फ्रेंड्स एम्ब्रियोजेनेसिस होता है ए जनरेशन ऑफ होल प्लांट बाय सेक्सुअल और ए सेक्सुअल मीन्स बाय एन एम्ब्रियो एम्ब्रियोजेनेसिस नेचुरली हो सकता है बाय सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन एंड दोज एम्ब्रियोस आर कॉल्ड साइकोटिक एम्ब्रियोस एंड दे डेवलप इन टू सीड्स व्हिच कैन जर्मिनेट एंड गिव राइज टू सीडलिंग plants and can also be induced to form embryos in plant tissue culture these embryos are called somatic embryos for your better understanding i am going to draw here jaise ki aapne ek female reproductive part ko liya to ye hai aapka gynoecium theek hai to aapko milega stigma style ovary to ovary ke andar ovule rehta hai ओव्यूल के अंदर आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो मिल जाएगा ठीक है तो अगर इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो से आपका एक पर्टिकुलर प्लांट मतलब सीड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियो ठीक है और सोमैटिक एम्ब्रियो क्या होता है सोमैटिक एम्ब्रियो मतलब अगर आप एक प्लांट ले रहे हैं और कोई भी लीफ पार्ट है या कोई भी एक एम्ब्रियो है ठीक है उससे डायरेक्टली एक न्यू प्लांट बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस टू प्रकार का होता है इट मे बी फॉर्म्ड थ्रू सेक्सुअल प्रोसेस और ए सेक्शुअल प्रोसेस अब हम एक बार हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे फोकस करते हैं रीनट नाइनटीन फिफ्टी एट टू फिफ्टी नाइन में रिपोर्ट किया था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इन विट्रो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन डॉकास कैरोटा कैरोटा मतलब कैरेट प्लांट ठीक है स्टेवर्ट मैप्स एंड मेयर्स इन 1958 आल्सो रिपोर्टेड द सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन कैरेट फ्रॉम फ्रीली सस्पेंडेड सेल्स एंड एम्फोसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोकोनट मिल्क फॉर द इन विट्रो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में कोकोनट मिल्क कोकोनट मिल्क क्या है इट्स ए सब्सिट्यूट फॉर साइटोकाइनिन मतलब साइटोकाइनिन के तरह एक्ट करता है तो इसको सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन विट्रो करने में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है देन रंग स्वामी इन नाइनटीन ए इंडियन साइंटिस्ट है ही स्टडीड इन डिटेल सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन सिट्रस स्पीशीज तो अब तक इन लोगों ने कैरेट में स्टडी किया था 1961 में रंगस्वामी ने सिट्रस में स्टडी किया देन कोनार एंड नटराजा इन 1969 स्टडीड सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ रेनिकुलस स्केलेरेटस यूजिंग वेरियस फ्लोरल प्लार आर्ट्स इंक्लूडिंग एंथर्स एज वेल एज सोमैटिक टिश्यूज इन कल्चर Emirato in 1974 reported the effect of एमिरेटो इन नाइनटीन सेवेंटी फोर रिपोर्टेड द इफेक्ट ऑफ एबसेसिक एसिड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक एम्प्रियो फ्राम सेल्स ऑफ कैरम कार्वी इन्होंने क्या किया एबसेसिक एसिड का क्या यूटिलिटी होता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ये स्टडी किया था एमिरेटो नाइनटीन सेवेंटी फोर लैंग एंड कोहलेबैक इन्होंने 1978 में डेमोन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी ऑफ मैकेनिकली आइसोलेटेड फुली डिफ्रेंशिएटेड मिसोफिल सेल्स ऑफ मैक्लेया कॉर्डेटा टू इल्ड एन एम्ब्रियोनिक कैलस देन कॉन्गर हैनिंग ग्रे एंड मैकडीनियल इन 1983 इन्होंने दे ऑप्टेन डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस फ्रॉम लिफ मिसोफिल सेल्स ऑफ ऑर्चर्ड ग्रास दैट इज डेक्टाइलिस ग्लोमेरेटा विदाउट एन इंटरवेनिंग कैलस टिश्यू मतलब डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस को इन्होंने स्टडी किया किसने ग्रे मैकडेनियल हैनिंग एंड कॉन्गर इन 1983 तो एम्ब्रियोजेनेसिस का स्टेजेस देख के आते हैं जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिया है दिस इज एन एम्ब्रियो सेक जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था आपका गाइनोशियम पोर्शन में देखते हैं तो स्टिग्मा हो गया स्टाइल हो गया एंड ओवरी हो गया ओवरी में आपको क्या मिलेगा ओव्यूल मिलेगा और इस पर्टिकुलर ओव्यूल में आपको एक डेवलपिंग एम्ब्रियो मिलेगा ठीक है जाइगोट कब फॉर्म होता है व्हेन मेल एंड फीमेल गेमिट्स आर यूनाइटिंग एंड दे विल गिव राइज टू जाइगोट ठीक है तो जाइगोट में आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे आपको एम्ब्रियो मिलेगा एंडोस्पर्म मिलेगा एम्ब्रियो क्या होता है वो एक बच्चा प्लांट होता है मतलब इट हैज़ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ए सीड और एंडोस्पर्म क्या होता है दिस इज ए न्यूट्रिटिव और नर्स टिश्यू तो ये एंडोस्पर्म इसके डेवलपमेंट के लिए मतलब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए अप टिल जर्मिनेशन और सर्टेन स्टेज इसके डेवलपमेंट के लिए वो न्यूट्रिय सप्लाई करेगा ठीक है तो एंडोस्पर्म किस कंडीशन में होता है 
ट्रिप्लॉयड कंडीशन में होगा एंड एम्ब्रियो सैक हेप्लॉयड कंडीशन में होता है और एम्ब्रियो जो आपका होगा वो होगा टू एन कंडीशन में याद रखिए एम्ब्रियो सैक होगा टू एन एन कंडीशन में एम्ब्रियो होगा टू एन एंड एंडोस्पर्म होगा थ्री एन ओके तो यहाँ पे हम एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं तो एट सेल स्टेज पहले हम लेंगे एम्ब्रियो सैक का तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको एग सेल मिलेगा एग सेल के अगल बगल में टू सिनर्जिट्स मिलेंगे फिर बीच में दो पोलार न्यूक्लिया मिलेंगे और थ्री एंटीपोडल सेल्स एट द अपोजिट साइड ऑफ एग सेल ठीक है तो टोटल मिला के एट न्यूक्लिया स्टेज होता है एम्ब्रियो सैक फिर आप अगर जाइगोट लेंगे तो जाइगोट में आप साइगोट से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो वन सेल एट सेल सिक्सटीन सेल अर्ली ग्लोबुलर फिर लेट ग्लोबुलर ट्रांजिशनल लेट हार्ट और सीडिंग स्टेज ये सब डिफरेंट स्टेज होते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स एंड द शेप ऑफ डेवलपिंग टिश्यू ओके देखिए शेप है तो अगर ऐसा हार्ट शेप है तो उसको हार्ट नाम दे दिया फिर ग्लोबुलर ग्लोब शेप है तो उसको ग्लोबुलर दे दिया तो पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप में जो साइज दिखता है उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया है तो उन सारे स्टेजेस को पास करके आपको क्या मिलेगा एक सीडलिंग मिलेगा जिससे आपको कंप्लीट प्लांट मिल सकता है ओके दैट इज ऑल अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस जैसे एक जाइगोटिक एम्ब्रियो आपको एक कंप्लीट प्लांट दे सकता है तो एम्ब्रियोजेनेसिस को हम जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में डिवाइड करते हैं मैंने बताया था और फिर से सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में डिवाइड करते हैं इसको हम आगे डिस्कस करते हैं अब हमने देखा कि जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस is formed following double fertilization of the ovule forming the plant embryo and endosperm which together go into the seed this process is known as zygotic embryogenesis matlab jab embryo sac mein different different fertilization ka mechanism khatam ho jayega to kya milega double fertilization and triple fusion hoga to uske sath sath mein आपको बहुत सारे स्टेजेस मिल जाएंगे जैसे कि ग्लोबुलर टॉर्पेडो फिर आपका हार्ट शेप हो गया तो उसके बाद कम्प्लीटली आपको सीडलिंग मिल जाएगा वो जाइगोटिक एम्ब्रियोजेंसिस सीड्स में आल्सो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन थ्रू पाथवेस रेफोडस एपोमिक्सिस यहाँ पे एक और भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो सकता है कैसे दैट इज थ्रू एपोमिक्सिस ओके अब आते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में इट्स ए प्रोसेस वेयर एन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम ए सिंगल सोमैटिक सेल और ग्रुप ऑफ सोमैटिक सेल्स सोमैटिक एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट सेल्स दैट आर नॉट नॉर्मली इन्वॉल्व इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन मतलब जैसे आप जानते हैं जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स होते हैं जर्म सेल्स हमेशा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और सोमैटिक फेस जो नॉर्मल डेवलपमेंट प्लांट के नॉर्मल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन सेल्स को लेंगे तो वो होगा आपका सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस आर कॉल्ड एम्ब्रियॉयड ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को क्या बोलते हैं एम्ब्रियॉयड बोलते हैं द प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन डॉकस कैरेटा बाय स्टेवार्ड एंड रीनर्ट इन नाइनटीन फिफ्टी एट एंड फिफ्टी नाइन मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज द फिजिकल एंड केमिकल एनवायरमेंट विच इज अवेलेबल ओनली इन साइड द मैजिक बाथ ऑफ एम्ब्रियो सैक इन विच जो एम्ब्रियो एम्ब्रियो कैन बी डेवलप्ड इफ वी प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल कंडीशन सेम एज इन मैजिक बाथ मतलब जैसे नॉर्मल आपको जाइगोटिक एम्ब्रियो ग्रो होते रहता है अगर उस टाइप का कंडीशन हम इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी कंडीशन और टेस्ट ट्यूब में हम देंगे तो हमें सोमैटिक एम्ब्रियो लेने में हम सक्षम हो पाएंगे बिकॉज एज यू नो द प्लांट्स हैव एबिलिटी और टू बिकम टोटी पोटेंट देन डी डिफ्रेंशिएट प्लास्टिसिटी एज वेल एज कॉम्पिटेंसी ठीक है इन सारे कैरेक्टर्स जो एनिमल सेल्स में आपको जनरली नहीं मिल पाएंगे तो इसी के वजह से प्लांट के डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट पार्ट से आप कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो और जाइगोटिक एम्ब्रियो में डिफरेंस क्या होते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय स्पोरोफिटिक सेल्स एंड जाइगोटिक एम्ब्रियो बाय फ्यूजन ऑफ गैमेटिक सेल्स सोमैटिक एम्ब्रियो स्टोर्स लेस अमाउंट ऑफ एम्ब्रियो स्पेसिफिक रिसर्स एंड जाइगोटिक एम्ब्रियोज स्टोर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट 
आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जैसे अगर आप एक सीड लेंगे ओके जाइगोटिक एम्ब्रियो क्या इट गिवस राइज टू ए कम्प्लीट सीड ओके तो जैसे आप जानते हैं कि घर में आप कोई भी पल्स खाते हैं जैसे कि चना हो गया मूँगफली हो गया कुछ भी जो डाइकॉट हो या कोई मोनोकॉट हो जैसे कि राइस गेहूँ बार्ली जो भी तो आप उसको कंज्यूम करते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या ऑयल कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए तो अगर आपका जैगोटिक एम्ब्रियो होता है तो दैट इज ए स्टोरेज हाउस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिटिव थिंग्स लेकिन सोमैटिक एम्ब्रियो में ऐसा कुछ नहीं होता दे वॉन्ट प्रिजर्व एनी काइंड ऑफ मटीरियल सोमैटिक एम्ब्रियो क्या होता है डिस्टिंक्ट सस्पेंसर इज एबसेंट इफ इट इज प्रेजेंट इट मे नॉट बी फंक्शनल एज इन सीड एम्ब्रियो लेकिन साइगोटिक एम्ब्रियो में वेल डेवलप्ड डिस्टिंक्ट सस्पेंसर इज प्रेजेंट एम्ब्रियोज हैव नो वेस्कुलर कनेक्शन विद द कल्चर्ड एक्सप्लांट इन सोमैटिक सेल्स एंड जयगोटिक में क्या होता है एम्ब्रियोज हैव वेस्कुलर कनेक्शन विद द एक्सप्लांट सोमैटिक एम्ब्रियो जनरली लैक्स ए डॉर्मेंट फेज एंड ऑफन शो सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस एंड फ्लोरी कॉटिलेडोनरी बट जयगोट में क्या होता है दे डो नॉट शो सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस एंड फ्लोरी कॉटिलेडोनरी लेकिन जयगोटिक एम्ब्रियो में क्या होता है यहाँ पे डॉर्मेंसी होता है मतलब डॉर्मेंसी क्या होता है प्लांट एक रेस्टिंग स्टेज में जाता है उस स्टेज में हम जर्मिनेशन नहीं पा सकते हैं देन सोमैटिक एम्ब्रियो शो हाई रेट ऑफ प्रोपोगेशन एंड जाइगोटिक एम्ब्रियो शो लो रेट ऑफ प्रोपोगेशन देन सोमैटिक एम्ब्रियो मतलब सोमैटिक एम्ब्रियो से एनी नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है लेकिन अगर हम जाइगोटिक एम्ब्रियो से कल्चर करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सीड लेंगे उसका एक मास ऑफ सेल प्रोड्यूस करेंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा कंपेयरिंग टू सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस तो डिफरेंट स्टेजेस देखते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में आपको एक कैलस मिलेगा कैलस से ग्लोबुलर फिर हार्ट और टोपियो टॉर्पेडो फिर प्लांटलेट मिलेगा फिर रिजेनरेशन ऑफ होल प्लांट जाइगोटिक एम्ब्रियो में क्या होता है एक जाइगोट है फिर वो ग्लोबुलर स्टेज में जाएगा हार्ट में जाएगा कॉटिलेडोनरी स्टेज में जाएगा फिर एक्सपांशन मैचुरेशन डेसिकेशन डॉर्मेंसी फिर से जर्मिनेशन एंड ग्रोथ होने लगेगा मतलब जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में ज़्यादा स्टेजेस है एज कंपेयरिंग टू सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस थेरीज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में डिफरेंट थेरी स्टडी किए हुए हैं उसको हम जस्ट पढ़ लेंगे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है द फर्स्ट थेरी सेल आइसोलेशन थेरी स्टेवर्ड एंड हिज को वर्कर्स प्रपोज दिस थेरी इन नाइनटीन सिक्सटी फोर अकॉर्डिंग टू दैम द एम्ब्रियो प्रोड्यूसिंग सेल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स इन ए सेल मास The isolation of cells favor the embryogenesis. Isolation of cell may be induced by the constraints in the surrounding cells due to physical and physiological separation of cells. In most cases, connection of plasmodes meta was severed, but this generally appeared to be secondary to the induction process. फिर differentiation theory क्या होता है? Embryos would not be produced from the differentiated cells of the explant. सेल आइसोलेशन थेरी क्या बोलता था दैट सेल्स आइसोलेटेड फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स इन द सेल मास इससे एम्ब्रियो बन जाता है वो फेवर करता है एम्ब्रियोजेनेसिस में लेकिन डिफरेंशिएशन थेरी क्या बोलता है एम्ब्रियोज वुड नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम द डिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ द एक्सप्लांट्स मतलब इंडिपेंडेंटली भी ग्रो हो सकते हैं सेल्स ऑफ एक्सप्लांट्स हैव टू अंडरगो डी डिफरेंशिएशन टू फॉर्म कैलस then the cells of callus will produce embryos in other words de differentiation in cells is a prerequisite for the production of somatic embryos in vitro de differenti differentiation theory bolta hai ki de differentiation bhi bahut hi required hai in vitro condition mein jab hum plants ko grow karte hain embryos can be formed directly from the epidermal cells of the stem or hypocotyl indicate possibility of embryo isolation without de differentiation the need for differentiation depends on the explant material used during primary culture epidermal cells of the stem hypocotyl and young embryos may begin embryo development without going through a callus stage while cortical cells and cells of xylem and phloem explants require de differentiation this 
डी डिफ्रेंशिएशन थेरी वॉज प्रपोज बाय हेल्पर इन इन थर्ड थेरी है इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन एंड साइटो डिफ्रेंशिएशन थेरी यहाँ पे क्या होता है साइटो डिफ्रेंशिएशन इन सेल्स ड्यू टू इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन इंड्यूसर्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन मतलब साइटो डिफ्रेंशिएशन साइटोलॉजिकली डिफ्रेंशिएशन होना बहुत जरूरी है फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन इंड्यूसर्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन साइटो डिफ्रेंशिएशन इज रेगुलेटेड बाई डिफ्यूजन ग्रेडियंट ऑफ न्यूट्रियट्स एंडोजीनस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड गैशियस फैक्टर्स लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इथेलिन मतलब क्या क्या कंपोनेंट साइटो डिफ्रेंशिएशन के लिए जरूरी है ये बताता है द चेंजिंग माइक्रो क्लाइमेट इन द कल्चर एनवायरनमेंट अफेक्ट इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन एंड इन टर्न साइटो डिफ्रेंशिएशन द कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज बाय स्ट्रीट इन 1973 फोर्थ थेरी है एक्सप्लैंड फिजियोलॉजी एंड कल्चर एनवायरनमेंट थेरी आपको थेरी क्या डेफिनेशन या हेडलाइन से ही उस थेरी का क्या पर्पस है ये पता चल जाएगा ओके एक्सप्लैंड फिजियोलॉजी एंड कल्चर एनवायरमेंटल थेरी इसको प्रपोज किया था फिर से स्टेट ने इन 1976 He is in the view that the embryogenesis is the dependent phenomena on the explant and the culture environment. Explants like flower bud, young embryos, part of the young seedlings are most responsive to produce somatic embryos, but not from those of mature plants. Apart from the explant physiology, culture environment is also a factor influencing the embryogenesis. एग्जाम्पल हाई एम्ब्रियोनिक कैलस कल्चर कैन बी मेंटेन्ड नॉन एम्ब्रियोनिक इफ द मीडियम इज सप्लीमेंटेड विथ हाई लेवल ऑफ ऑक्सीन एंड द सेम मे बी इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस एम्ब्रियोज वेन ट्रांसफर टू ऑक्सीन फ्री मीडियम प्री डिटर्मिनेशन थेरी फिफ्थ थेरी है प्रपोज बाय टेसरेट इन नाइनटीन सेवेंटी नाइन ये क्या स्टेट करता है एम्ब्रियो प्रोडक्शन पोटेंशियल इज प्री डिटरमाइंड फिनोमिना मतलब एम्ब्रियो प्रोडक्शन कितना क्वांटिटी में होना चाहिए और कैसे होना चाहिए एक प्री डिटरमाइंड मतलब पहले ही बताया हुआ एक फिनोमिना है या वेल प्रोग्राम्ड फिनोमिना हम बोल सकते हैं इन द सेल्स एंड इन विट्रो कल्चर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस इन अदर वर्ड्स एम्ब्रियोजेनेसिस फ्रॉम ए सेल इज एन इनहेरेंट वन विच इज फैसिलिटेटेड टू प्रोड्यूस एम्ब्रियोज बाय ऑप्शनल कल्चर एनवायरनमेंट मतलब जैसे कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड है हम भी प्लान कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एम्ब्रियो डेवलप होने में हम क्या क्या एनवायरमेंटल uh, थिंग्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं ओके नाउ द लास्ट थेरी इज प्री एंड इंड्यूस्ड एम्ब्रियोनिक डिटर्मिनेशन डिटरमाइंड सेल थेरी दैट इज प्री एंड इंड्यूस्ड एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल थेरी यहाँ पे ये क्या बोलता है दो द एम्ब्रियोजेनेसिस इज प्री डिटरमाइंड वन देर आर इंस्टेंसेस ऑफ नॉन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सप्लैंस मतलब इवन दो यहाँ पे प्रोग्राम्ड थिंग्स चलते रहते हैं लेकिन एम्ब्रियो नहीं भी फॉर्म हो सकता है कैसे इन दिस केसेस इंटरवेनिंग कैलस स्टेज कम्स बिटवीन द प्राइमरी एक्सप्लांट एंड द एम्ब्रियो मतलब कैलस फॉर्मेशन होगा तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन कभी हो सकता है कभी नहीं होगा द सेल्स ऑफ द कैलाय आर इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस एम्ब्रियोज बाय द मैनिपुलेशन ऑफ मीडियम विथ रेलिवेंट ग्राउथ रेगुलेटर बेस्ड ऑन दिस दैबो थेरी वॉज प्रपोज बाई शार्प एंड कोवर्कर्स अकॉर्डिंग टू दिस थेरी दिस आर टू टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स लाइक प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल्स PEDC and induced embryonic determined cells. In pre-embryonic determined embryonic cells, embryology is determined prior to mitosis, while induced embryonic determined cell, the embryo is induced by providing suitable mitogenic substance. That is, the embryogeny is induced in the cells of callus by the application of plant growth regulators. दस इन द कैलस एम्ब्रियोनिक प्रिकर्सर सेल्स और एम्ब्रियोनिक मदर सेल्स आर फॉर्म्ड विच देन डेवलप इन टू एम्ब्रियोनिक सेल्स लेटर दिस सेल्स अंडर गो पोलराइज सेल डिविजन टिपिकली ऑफ नॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस बाय फॉर्मिंग ग्लोबुलर हार्ट एंड टॉर्पेडो शेप्ड एम्ब्रियोज कुछ नहीं है दिस एक्सप्लेन्स द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस विच इज टू काइंड ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज ओके तो लास्ट थेरी क्या है प्री एंड इंड्यूस्ड एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल थेरी ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को हाईलाइट करता है 
ओके तो अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ये बहुत ही ब्रॉड वे में दिया गया है जैसे कि एक सोमैटिक सेल होगा उसमें सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होते रहेगा ओके दिस इज ए सोमैटिक सेल तो सेल डिवीजन होगा फिर वैक्यूलेट सेल वन सेल प्रॉपर टू सेल एम्ब्रियो मतलब एक एक सेल को वैक्यूलेट करते हैं फिर एक सेल दो बनेगा दो से क्या होगा फोर सेल एम्ब्रियो फिर ऑक्टेट स्टेज मतलब टू रेस टू एन में ये डिवाइड होते रहेगा देन डर्मेटोजन स्टेज अर्ली ग्लोबुलर आफ्टर डर्मेटोजन अर्ली ग्लोबुलर आ जाएगा फिर मिड ग्लोबुलर ट्रांजिशनल स्टेज ट्रांजिशनल स्टेज क्या होता है दिस इज अ स्टेज बिटवीन ग्लोबुलर एंड हार्ट स्टेज ठीक है फिर हार्ट स्टेज आएगा फिर फाइनली द कॉटिलेडनरी स्टेज आ जाएगा तो बस अगर हम सिंप्लीफाइड वे में बताना चाहते हैं तो फोर इम्पॉर्टेंट स्टेजेस है जैसे कि ग्लोबुलर हार्ट टॉर्पेडो एंड कॉटिलेडनरी बेस्ड ऑन द शेप इन चारों को नेम किया गया है अब आते हैं प्रोटोकॉल फॉर इंड्यूसिंग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन कल्चर मैंने जैसे बताया था जाइकोटिक एम्ब्रियो क्या होता है वो नेचर में होता है और अगर हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करना चाहते हैं देन वी शुड गो फॉर इन विट्रो मतलब इंड्यूस्ड कल्चर में इसको हम फॉर्म करना चाहिए द प्लांट मटेरियल डॉकास कैराटा रिप्रेजेंट्स द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन कल्चर मतलब डॉकास कैराटा में फर्स्ट टाइम स्टडी किया था नाइनटीन में और तब से एक मॉडल प्लांट बन गया है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को स्टडी करने के लिए तो एक उसी में प्रोसीजर यहाँ पे मैंने दिया है लीफ पिटियोल ऑफ पॉइंट फाइव टू वन सेंटीमीटर और रूट सेगमेंट्स फ्रॉम सेवन डे ओल्ड सीडलिंग मे बी वन सेंटीमीटर और केम्बियम टिश्यू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम स्टोरेज रूट कैन बी यूज एज एक्सप्लेन मतलब कोई भी मेरिस्टमेटिक टिश्यू का आप एक पोर्शन ले लीजिए पॉइंट फाइव टू वन सेंटीमीटर फिर आप क्या करेंगे लीफ पेटियोल एंड रूट सेगमेंट कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम असेप्टिकली ग्राउंड सीडलिंग्स में भी केम्बियम टिश्यू यूज कर सकते हैं आप फॉलोइंग असेप्टिक टेक्निक असेप्टिक टेक्निक क्या होता है कि स्टेरलाइज करना और उससे माइक्रोब को हटाना एक्सप्लेंट्स आर प्लेस्ड इंडिविजुअली ऑन ए सेमी सॉलिड मोरिशिके एंड स्कूब मीडियम कंटेनिंग पॉइंट वन एम पर लीटर टू फोर डी एंड टू परसेंट सुक्रोस यहाँ मीडिया क्या यूज़ किए हैं मोरिशिके एंड स्कूब और सेमी सॉलिड मीडिया यूज़ किए हैं सॉलिड मीडिया में क्या होता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी काफ़ी स्लो होता है अगर आप लिक्विड मीडिया की बात करेंगे लिक्विड में कंटेमिनेशन काफ़ी जल्दी हो जाता है तो सेमी सॉलिड अच्छा है जिसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में अक्सर सेमी सॉलिड मीडिया यूज़ कर सकते हैं और उसमें टू फोर डी एंड टू परसेंट सुक्रोस सप्लीमेंट किया कल्चर सर इनक्यूबेटेड इन द डार्क इन दिस मीडियम द एक्सप्लेंट विल प्रोड्यूस सफिशियंट कैलस टिश्यू तो कैलस बन गया आफ्टर फोर वीक्स ऑफ कैलस ग्रोथ सेल सस्पेंशन कल्चर इज टू बी आइस इनिशिएटेड बाई ट्रांसफरिंग पॉइंट टू ग्राम ऑफ कैलस टिश्यू टू टू फिफ्टी एम एल ऑफ अर्ले मेयर फ्लास्क कंटेनिंग ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव एम एल ऑफ लिक्विड मीडियम पहले हमने सेमी सोलिड मीडियम में डाला था फिर वहाँ से हमको कैलस मिल गया कैलस ग्रोथ होने के बाद हम उसको सस्पेंशन कल्चर में ट्रांसफ़र करेंगे पॉइंट टू ग्राम ऑफ कैलस लेंगे मतलब रिकल्चर करेंगे और उसको क्या करेंगे टू फिफ्टी एम एल लिक्विड मीडिया में हम मतलब जिसमें ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव एम एल मीडिया है उसमें हम उसको शिफ्ट करेंगे विदाउट अगार याद रखिए जब भी सॉलिडिफिकेशन की बात करते हैं मीडिया में तो हम अगार का कंसंट्रेशन देते हैं ओके तो जनरली जैसे कि एट टू टेन परसेंट अगार यूज़ कर सकते हैं सिक्स परसेंट जितना आपको फ्रेजिलिटी चाहिए मतलब आप जितना सॉलिड सॉलिडिटी चाहते हैं उतना ज़्यादा आप अगार यूज़ कर सकते हैं ठीक है अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगार डाल रहे हैं देन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी मीडिया में कम होने लगता है डेवलपिंग टिश्यू को तो नॉर्मल अगार रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप मीडियम में रखेंगे तो सेमी सॉलिड मीडिया हो जाएगा अगर आप अगार का सप्लीमेंट ही नहीं देंगे तो वो लिक्विड मीडिया में ही रहेगा ठीक है फ्लास्क आर प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजोंटल 
गायरे चरी शेखर विथ टू वन ट्वेंटी फाइव टू वन सिक्सटी आर पी एम एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्शियस द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ लाइट इज नॉट क्रिटिकल एट दिस स्टेज पहले डार्क में रखा था और अब कैलस डेवलपमेंट होने के बाद सस्पेंशन कल्चर में रखते हैं तो सब कल्चरिंग के बाद क्या है यहाँ पे लाइट का कोई पाबंदी नहीं है मतलब प्रेजेंस और एबसेंस होने का कोई मतलब नहीं है सेल सस्पेंशन आर सब कल्चर्ड एवरी फोर वीक्स बाई ट्रांसफरिंग फाइव एम एल टू सिक्सटी फाइव एम एल ऑफ फ्रेश लिक्विड मीडियम मतलब सब कल्चरिंग करते जाओ करते जाओ क्यों आपको सेल का मल्टीप्लाई करना है फिर आपको एम्ब्रियो जेनेसिस करना है टू प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म एम्ब्रियो पॉपुलेशन सेल सस्पेंशन इज पास्ट थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश सीव्स सीव्स से क्या होता है एक यूनिफॉर्म साइज आपको मिल जाएगा फॉर कैरेट सेवेंटी फोर माइक्रोन सीव प्रोड्यूसर्स ए फेयरली डेंस सस्पेंशन ऑफ सिंगल सेल एंड स्मॉल मल्टीपल क्लम्प्स सेवेंटी फोर माइक्रोन सीव एक स्टैंडर्ड सीव माना जाता है किसके लिए कैरेट के लिए टू इंड्यूस सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पोर्शंस ऑफ सीव सेल सस्पेंशन आर ट्रांसफर टू टू फोर डी फ्री लिक्विड मीडियम और सेल सस्पेंशन कैन बी प्लांटेड इन सेमी सोलिड मीडियम डिवॉइड ऑफ टू फोर डी मतलब सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में टू फोर डी एक विलन की तरह काम करता है उसको नहीं डालना है क्यों क्योंकि ऑक्सीन है टू फोर डी और वो हमेशा रूट इंडक्शन में ज्यादा फोकस देता है ओके फॉर नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड टू इनहिबिट प्रिकॉशियस जर्मिनेशन स्पेशली रूट एलोंगेशन पॉइंट वन टू वन माइक्रोमीटर ऑफ ए बी ए can be added to the culture medium. Culture are incubated in dark. Embryo development के लिए यहाँ पे ए बी ए यूज कर सकते हैं पॉइंट वन टू वन आफ्टर थ्री टू फोर वीक्स द कल्चर वुड कंटेन यू मैरिस एम्ब्रियोज इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सोमैटिक एम्ब्रियोज कैन बी प्लेसड ऑन अगर मीडियम डिवाइड ऑफ टू फोर डी प्लांटलेट्स आर फाइनली ट्रांसफर टू जेफी प्लॉपॉट्स और वर्मिक्यूलाइट फॉर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट मतलब हार्डनिंग और ट्रांसफरिंग टू ग्रास हाउस और नॉर्मल फील्ड कंडीशन में इसको दे सकते हैं ये सब स्टेजेस है जैसे कि मैं यहाँ पे बस आपके लिए पढ़ दूँगी पहले क्या है आपने सेमी सॉलिड कल्चर में डाल दिया फिर आपने लिक्विड सेमी सॉलिड में था तो आपने डार्क कंडीशन प्रोवाइड किया था फिर आप लिक्विड कंडीशन में ट्रांसफ़र किए और ट्रांसफ़र करने के बाद में क्या आपको क्या मिला स्कैलस मिला तो सब कल्चरिंग कर कर दिया आपने तो टिपिकल सेल्स मिले तो कैलस फॉर्मेशन हो गया फिर एम्ब्रियॉइड फॉर्मेशन मतलब सोमैटिक एम्ब्रियो फॉर्म हो गया तो उसको आपने मीडिया में ट्रांसफ़र किया एंड फाइनली हार्डनिंग कर दिया एक प्रोसीजर है ओके okay? अब देखते हैं डिफरेंट स्टेजेस इन सोमैटिक एम्ब्रियोजेंसिस इंडक्शन डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन जर्मिनेशन एंड कन्वर्शन ग्लोबुलर स्टेज हार्ट स्टेज टॉर्पेडो स्टेज एंड मेच्योर स्टेज ये सारे क्या है डिफरेंट स्टेजेस इन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस तो तीन मेजर फेजेस है इंडक्शन डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन देन जर्मिनेशन एंड कन्वर्शन पहला इंडक्शन देखते हैं इंडक्शन में ऑक्सीजन बहुत जरूरी है प्रो एम्ब्रियोनिक मासेस आर फॉर्म्ड टू फोर डी मोस्टली यूज एन ए डिकम्बा आर ऑल्सो यूज इन इंडक्शन डेवलपमेंट है तो ऑक्सीजन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमेशा याद रखिए जब सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में हम जाएंगे ओनली इन द फर्स्ट स्टेप दैट इज इंडक्शन हम ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं नॉट इन द लेटर स्टेजेस लाइक डेवलपमेंट डेवलपमेंट में ऑक्सीजन नहीं यूज करेंगे कंटिन्यूस यूज ऑफ ऑक्सीजन इन हिबिट्स एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेजेस आर सिमिलर टू दोस ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस लाइक ग्लोबुलर हार्ट टॉर्पेडो कॉटिलेडानरी एंड जर्मिनेशन स्टेज मैचुरेशन में क्या होता है रिक्वायर्स कंप्लीट मैचुरेशन विद एपिकल मेरिस्टम रेडिकल एंड कॉटिलेडॉन्स ऑफन ऑप्टेंड रिपीटेटिव एम्ब्रियोनी स्टोरेज प्रोटीन्स प्रोड्यूस प्रोडक्शन इज नेसेसरी ए बी ए इसमें कंप्लीट सप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि ए बी ए क्या करता है ये सेल डिवीजन एंड सेल का जो साइज इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करता है ओके ए बी ए ऑफन रिक्वायर फॉर नॉर्मल मॉर्फोलॉजी यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि एक नॉर्मल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देंगे तो वो फिर कैलस प्रोडक्शन करने लगेगा तो एम्ब्रियोजेनेसिस में इसका कोई रोल नहीं रहेगा इसलिए अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस 
डिफरेंट फैक्टर्स है जैसे कि पहला फैक्टर जीनोटाइप जेनेटिकली इंजीनियर्ड और ट्रांसजेनिक प्लान डज नॉट रिजेनरेट थ्रू सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बिकॉज ड्यू टू वेरिएशन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में काफ़ी प्रॉब्लम आता है वेरिएशन मतलब सोमैक्लोनल वेरिएशन आ जाएगा इसलिए इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में अक्सर अवॉइड करते हैं मिथाइलेशन अकर इन द डी एन ए ड्यूरिंग माइटोसिस दैन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस अकर इफ मिथाइलेशन अकर इन द साइटोसिन बेसस और एच थ्री प्रोटीन दैन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस गेट स्टॉप जीनोटाइपिक वेरिएशन कुड बी ड्यू टू एंडोजीनस लेवल्स ऑफ हारमोन्स सेकेंड है एक्सप्लांट पहला क्या था जीनोटाइप अब हम बात कर रहे हैं एक्सप्लांट एक्सप्लांट क्या होता है जो भी मटेरियल प्लांट पार्ट है जिसको हम टिश्यू कल्चर में या कोई भी एक प्लांट बनाने में यूज कर रहे हैं टोटीपोटेंट सोमेटिक सेल आर यूज हेयर इमेच्योर इन्फ्लोरसेंस एंड स्क्यूटलर टिश्यू ऑफ इमेच्योर सीड्स आर यूज फॉर द रिसर्च लाइक टेटिकम एस्टिमम एपिडर्मिस प्री कैम्बियल टिश्यू आर ऑल्सो प्रोड्यूस सोमैटिक एम्ब्रियो एक्सप्लेन एज सोर्स मटेरियल टू इंड्यू सोमैटिक एम्ब्रियोज आर वेरी डाइवर्स देर आर वेरी रिस्पॉन्सिव प्लांट्स लाइक कैरट इन विच एनी पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी यूज टू इंड्यूस एम्ब्रियोनिक कल्चर्स देर आर सम वेरी रिकेलसीटेंट प्लांट्स लाइक सीरियल्स एंड लेग्यूम्स इन विच एक्सप्लेन वेरीज इवन विद इन द जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पीशीज रिकेलसीटेंट प्लांट्स क्या होते हैं जिनका सीड्स और जिनका प्रोपोग्यूल को हम लो मॉइस्चर कंटेंट में स्टोर नहीं कर सकते हैं तो कोई जो भी स्पीशीज ऑफ सीरियल सैंपल्स है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पीशीज को नहीं प्रोड्यूस कर सकता है ओके देन एक्सप्लेंट्स कौन सा कौन सा यूज कर सकते हैं हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए इमेच्योर साइकोटिक एम्ब्रियो इन्फ्लोरसेंस सेल सस्पेंशन कल्चर पिटियोल्स प्रोटोप्लास्ट लीव्स स्टेम्स रूट्स थर्ड फैक्टर है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पहला है ऑक्सीन टू फोर डी हैज बीन द बेस्ट सिंथेटिक ऑक्सीन यूज फॉर इंड्यूसिंग सोमैटिक एम्ब्रियोज मतलब ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप में इंडक्शन स्टेप में यूज कर सकते हैं नॉट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीन कॉजेस एम्ब्रियोनिक सेल्स टू डिवाइड प्रोलिफरेट विदाउट अपियरेंस ऑफ एम्ब्रियोज मतलब कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहेगा एम्ब्रियो नहीं होगा अगर लेटर स्टेज में हम इसको डाल देंगे With her early 1971 have suggested that continuous supply of oxygen induces embryo endogenous ethylene production, which suppresses an embryo development. मतलब oxygen को अगर हम continuously दे रहे हैं तो वो आपका ethylene induction कर देगा जिससे क्या aging या embryo development suppress हो जाएगा. So embryogenic cells often ट्रीटमेंट विथ ऑक्सीन मस्ट बी ट्रांसफर टू ऑक्सीन फ्री मीडियम दैट कॉन्स्टिट्यूट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट मीडियम ऑक्सीन का फंक्शन क्या है पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीन प्रोड्यूस सोमैटिक एम्ब्रियो ऑक्सीन कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर देन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस गेट स्टॉप इन मेस ऑक्सीन इंड्यूस इन डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट्स ड्यूरिंग प्री एम्ब्रियोनिक फेज टू फोर डी जेनरेट्स डी एन ए हाइपर मिथाइलेशन सो दैट सेल्स इन ए हाईली एक्टिव माइटोटिक स्टेज में आ जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन प्रोड्यूस रूट इन सोमैटिक एम्ब्रियो टू फोर डी इज वन ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटर दैट प्रोड्यूस कैलस फ्रॉम सीरियल्स एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉइंट वन टू टेन म्यू एम सेकेंड हॉर्मोन है साइटोकाइनिन This produces globular embryo from initial embryo. Zeatin is uh, promotive when applied to embryonic cells after three to four days of transfer from the proliferation medium to AD medium. Whereas BAP and kinetin have inhibitory effect on embryogenesis. मतलब zeatin अच्छा है embryos को induce करने में लेकिन अगर BAP and काइनेटिन आप यूज कर रहे हैं तो वो इनहिबिटरी इफेक्ट देता है तो इसलिए एज अ साइटोकाइन सोर्स जियाटिन को यूज करना चाहिए एज अ ऑक्सीजन सोर्स टू फोर डी ठीक है हाई रेशियो ऑफ साइटोकाइन इन देन ऑक्सीजन इंड्यूज शूट फॉर्मेशन एंड रिवर्स रेशियो गिवस रूटिंग साइटोकाइन इन प्रमोट्स एक्सिलरी और एक्सियल ग्रोथ This produces globular embryo from initial embryo. Cytokine in combination with oxygen induces somatic embryogenesis and produces callus in cereals. 
मतलब इनडायरेक्ट सोमैटोजन सोमैटो सोमैटिक सेल फॉर्मेशन में साइटोकाइनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाई बिकॉज इट प्रोड्यूस कैलस साइटोकाइनिन रेशियो मोर देन ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस शूट्स जिब्रेलिन एसिड्स का फंक्शंस देख लेते हैं एक बार इट प्रमोट्स एलोंगेशन ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस सेल डिवीजन में हेल्प करता है एलोंगेशन में हेल्प करता है इट सिंथेसाइज ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन डेवलपिंग सोमैटिक एम्ब्रियो इम्प्रूव फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एक्स्ट्रा स्टोरेज रिजर्व इन विट्रो जर्मिनेशन हाइपोकोटिलेटॉन आर यूज एज एक्सप्लेंट देन जी ए इनहिबिट सोमैटिक एम्ब्रियोजेंसिस एडिशन ऑफ यूनिकोनाजोल पैकला ब्यूटाजोल इनहिबिट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनिसिस जी ए हायर इन सस्पेंसरी एम्ब्रियो देन द प्रॉपर एम्ब्रियो सो जी ए रिक्वायर्स अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट नेक्स्ट हॉर्मोन है एबसिसिक एसिड ए बी ए कंट्रोल्स टॉलरेट एंड सी डॉर्मेंसी ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनिसिस ए टॉलरेंस देगा एंड सी डॉर्मेंसी को इनहिबिट करेगा ए बी ए इंड्यूस्ड सोमैटिक एम्ब्रियोजेनिसिस इज हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेस एंड हाई टेम्परेचर इन ऑक्सीन फ्री मीडियम प्राइमरी एम्ब्रियो कंटेन्स मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी ए दिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ फ्लोरिडोन इनहिबिट्स ए बी ए सिंथेसिस एंड प्राइमरी एम्ब्रियो डज नॉट प्रोड्यूस सेकेंडरी एम्ब्रियो अगर ए बी ए हम ज़्यादा डाल देंगे तो सेकेंडरी एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा अधर इंक्लूड्स जिबरेलेंस इनहिबिट सोमैटिक एम्ब्रियो ए बी ए प्रमोट एम्ब्रियो मेचुरेशन एंड प्रिवेंट प्रिकॉशियस डर्मिनेशन एंड सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनिसिस नाइट्रोजन सोर्स भी दे सकते हैं विच रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज द सोल सोर्स ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन फैक्टर अफेक्टिंग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनिसिस हम बात कर रहे थे अब तक हम चार फैक्टर को डिस्कस कर चुके हैं नाउ द फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हियर एक्सप्लोजर ऑफ एक्सप्लान टू माइल्ड इलेक्ट्रिक करेंट लाइक पॉइंट जीरो टू वैट डी सी फॉर ट्वेंटी आवर्स प्रमोटेड एम्ब्रियोजेनिसिस इन अल्फाल्फा एंड टोबैको द इलेक्ट्रिक स्टिमुलस सीम टू प्रमोट द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऑर्गेनाइज शूट्स और एम्ब्रियो बाई अफेक्टिंग सेल पोलैरिटी थ्रू चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबल्स एंड इंडक्शन ऑफ असीमेट्रिक फर्स्ट डिविजन पॉलियामाइंस विच इन्वॉल्व इन विट्रो एंड इन वाइवस सोमैटिक एम्ब्रियोज इन्वॉल्व इन सेल ग्राउथ प्रोलिफरेशन एजिंग इंटरेक्ट विथ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ डी एन ए आर एन ए एंड प्रोटीन्स ऑफ द थ्री पॉलियामाइंस स्टडीड लाइक प्यूट्रेसिन स्पर्मेडिन स्पर्माइन प्यूट्रेसिन शोड द मोस्ट ड्रास्टिक इंक्रीज इन सोमैटिक एम्ब्रियो मतलब तीन पॉलीअमाइंस को स्टडी किया है प्यूट्रेसिन स्पर्मेटिन एंड स्पर्माइन इन तीनों में प्यूट्रेसिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल सोमैटिक एम्ब्रियोजेनिसिस में प्ले करता है स्पर्मेटिन स्पर्माइन एंड प्यूट्रेसिन आर एडेड एज ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड सेकेंडरी मैसेजर्स पॉलियामाइन सर्व एज नाइट्रोजन सोर्स फॉर प्लांट्स इट एक्ट एज अ फ्री रेडिकल स्केवेंजर्स बाय प्रोटेक्टिंग सेनेसिंग मेम्ब्रेन अगेनेस्ट लिपिड पर ऑक्सीडेशन इन मेज प्यूट्रेसिन आर मोस्ट एफेक्टिव विथ वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जी ए थ्री स्पर्मन एक्ट एज ए एंटी ऑक्सीडेंट इन ए मीडिया इट हेल्प इन वेजिटेटिव ग्रोथ पोलन डेवलपमेंट रिजनरेशन ऑफ डी एन ए डुप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स सेल डिविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फाइटोसल्फोकाइन ये क्या करता है इट मॉड्यूलेट्स द कल्चर मीडिया प्रोमोट्स सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बाय एक्टिवेटिंग सेल डिविजन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फाइटोसल्फोकाइन इंक्रीजेस द सेल ग्रोथ थ्रू डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस लास्ट है फिनोलिक कंपाउंड्स फिनोलिक कंपाउंड्स आर इनहिबिट वो से इनहिबिट करते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो को फोर हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल इनहिबिट्स द ग्लोबुलर स्टेज वेनिलिल बेंजाइल इथर आर इनहिबिट द सस्पेंसर डेवलपमेंट रिसेंटली आइडेंटिफाइड फोर फिनाइल मिथॉक्सी मिथाइल फिनॉल इन्वॉल्व इन सीड डेवलपमेंट स्टिल विच इज स्टिल अनोन अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 
when embryos are formed directly from explant tissue creating an identical clone without production of intervenal callus is direct embryogenesis the explant capable of direct embryogenesis seem to carry component pre embryonic determined cells jisko direct embryogenesis or pedc kya hota hai pre embryonic determined cells these cells are committed to embryo development and need only to be released indirect embryogenesis kya hota hai when explant produced undifferentiated mass of callus jahan aapko callus बीच में आ जाएगा वो इनडायरेक्ट होता है जहाँ कैलस एब्सेंस है वो होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है दिस इज मेंटेन्ड और डिफरेंशिएटेड इनटू टू स्पेसिफाइड ग्राउथ रेगुलेटर्स एंड कल्चर कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर कैलस फॉर्मेशन एंड रीडिटर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पैटर्न इज कॉल्ड इंड्यूस्ड एम्ब्रियोजेनिक डिटरमाइंड सेल्स डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में प्री एम्ब्रियोनिक डिटर्माइंड सेल्स होते हैं एंड इनडायरेक्ट में आपको क्या मिलेंगे एम्ब्रियोजेनिक इंड्यूस्ड एम्ब्रियोजेनिक डिटर्माइंड सेल्स आइए देख के आते हैं कि डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस एंड इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होते हैं डायरेक्ट में एम्ब्रियोज फॉर्म फ्रॉम एक्सप्लेंट्स डिरेक्टली इनडायरेक्ट में क्या होता है कैलस मीडिएट होता है ए प्रोमोटिंग सब्सटेंस टू इंड्यूस द एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज नीडेड मतलब एम्ब्रियो फॉर्म होने के लिए एक प्रोमोटर सब्सटेंस होना या प्रोमोटिंग सब्सटेंस होना बहुत ही जरूरी है लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है ऑक्सीजन इज इन नीड टू इंड्यूस कैलस एंड साइटोकाइनिन इज नीडेड टू इंड्यूस डिफ्रेंशिएशन थर्ड है द एम्ब्रियोजेनिक नेचर ऑफ द सेल इज प्री डिटर्माइंड इन डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस लेकिन इनडायरेक्ट में एम्ब्रियोजेनिक नेचर ऑफ सेल इज इंड्यूस्ड इन द कल्चर डायरेक्ट में क्या होता है द ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियोज मोस्टली फ्रॉम इंडिविजुअल सेल्स समटाइम्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल्स इनडायरेक्ट में द ओरिजिनल मे बी आइधर फ्रॉम सिंगल सेल और फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड प्रो एम्ब्रियोनिक कॉम्प्लेक्स याद रखिए प्रो एम्ब्रियोनिक कॉम्प्लेक्स सिर्फ इन डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में मिलेगा नॉट इन द डायरेक्ट वन तो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस के डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको एक वन डे ओल्ड आइसोलेटेड शूट अपाइस विथ प्राइमोर्डियल लीफ एक सिर्फ एक लीफ यहाँ पे आपको दिखाई देगा ओके हियर यू मे फाइंड ए लीफ दिस इज ए लीफ फॉर्म then one week old explant showed bulged meristem portion and expanded primordial leaves ye hai second picture bulged leaf form third kya hota hai three week old meristematic mass showing multiple buds and leaf initials then individual buds milega aapko 2 to 8 translucent tissue strata then each of the tissue stratum gives giving rise to many somatic embryo एक टिश्यू से डिफरेंट डिफरेंट सोमैटिक एम्ब्रियो बन सकते हैं देखिए एक सिंगल लीव था उसके बाद में वो फोर वीक के बाद एक मास ऑफ सेल बन गया मेरिस्टमेटिक पोर्शन फिर थ्री वीक के बाद आपको मतलब जितने जितने वीक्स बढ़ते गए तो वन वीक थ्री वीक फाइव वीक जैसे आपका सेल मास बढ़ते गया तो वहाँ से सब कल्चर करके मैनी नंबर ऑफ एम्ब्रियोज फॉर्म हो गए the niche of the tissue stratum giving rise to many embryonic or somatic embryos meristematic clumps showing differentiating buds germination or germinating somatic embryo show shoot apex surrounded by pair of primary leaves शूट अपाइसिस बहुत सारे आएंगे फिर प्राइमरी लीव्स पे आएंगे फिर उनको कट कर कर के डिफरेंट फॉर्म में फिर से एम्ब्रियो इंड्यूस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो इन टू प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स विच वेल फॉर्म्ड रूट्स इन मैग्नेटा बॉक्स यहाँ पे मैजेंटा बॉक्स में वेल फॉर्म्ड रूट्स मतलब रूटिंग एंड शूटिंग इंड्यूस करने के बाद उनको मैजेंटा बॉक्स में ट्रांसफर कर दिया देन एक्लेमेटाइजेशन ऑफ प्लांटलेट्स इन द ग्राउथ चेंबर ए ग्राउथ चेंबर में एक्लेमेटाइज कर रहे हैं यहाँ पे मैजेंटा बॉक्स में रूटिंग एंड शूटिंग इंड्यूस कर रहे हैं एंड फाइनली रीजेनरेशन ऑफ द प्लांट इन ग्रीन हाउस वहाँ से आपको ग्रीन हाउस या नॉर्मल फील्ड कंडीशन में ट्रांसफर होंगे एक बार समराइज करती हूँ देखिए एक लीव स्टेज मिल गया आपको आफ्टर वन वीक आपको 
एक जैसे कि सिकल शेप और सेल मिल गया उसके बाद में सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हुआ ये सब कहाँ चल रहा है इन विट्रो कंडीशन में चल रहा है ओके तो थ्री वीक के बाद आपको एक मास ऑफ सेल्स मिल गए मेरे सिस्टमेटिक सेल्स फिर वहाँ से और भी ज़्यादा सेल्स मिल गए फिर जब ज़्यादा सेल्स मिल गए तो आपने क्या किया उसको सब कल्चर करके छोटे छोटे पार्ट्स बना के मतलब एक मास छोटे छोटे मास ऑफ सेल्स को आपने डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया मतलब सब कल्चर कर दिया तो आपको वहाँ से क्या करना है कंटिन्यूस जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे इनको तो आपको अब शूटिंग एंड रूटिंग इंड्यूस करना पड़ेगा टू गेट ए कम्प्लीट प्लांट डिफरेंट पोर्शंस ऑफ प्लांट बहुत ज़रूरी है तो शूटिंग एंड रूटिंग आप इंड्यूस करेंगे किस में एक कल्चर कंडीशन में इनविट्रो कंडीशन में फिर आप एक मैजेंटा बॉक्स में ट्रांसफ़र करेंगे फाइनली ग्रीन हाउस कंडीशन में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद में आप फील्ड कंडीशन में देंगे वहाँ से हार्डनिंग एंड एक्लेमेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा अगर हम इनडायरेक्ट वे में जा रहे हैं तो अगर कैरेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक स्टराइल सीड को जर्मिनेट किया है फिर इनिशिएट कैलस कल्चर सीड के बाद हम डायरेक्ट कैलस कल्चर में आएंगे देन सीव द एम्ब्रियो मदर सेल्स देन रिमूव टू फोर डी ग्लोबुलर हार्ट टॉर्पेडो एंड कॉटिलेडनरी स्टेज दिस इज अबाउट इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेंसिस इनडायरेक्ट में क्या हुआ एक कैलस स्टेज है विच इज एक्स्ट्रा टू डायरेक्ट स्टेज देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के इट इज़ ऑब्जर्वेबल इट इज वेरियस कल्चर कंडीशंस कैन बी कंट्रोल लैक ऑफ मटेरियल इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर एक्सपेरिमेंटेशन हाई प्रोपोगेशन रेट सोमैक्लोनल वेरिएशन जर्मप्लाजम कंजर्वेशन लेबर सेविंग एलिमिनेशन ऑफ डिसीज एंड वायरसेस वैसे ही डिसएडवाटेजेस भी है क्या फर्स्ट डिसएडवांटेज है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ सोमैटिक वेरिएशन और सोमैक्लोनल वेरिएशन ओके ये सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज कंफर्म टू हायर ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा तरीके से एंड टू फ्यू स्पीशीज ओनली मतलब हर प्लांट स्पीशीज में आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं सोमेटिक एम्ब्रियो शो वेरी पोअर जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इमेचोरिटी इंस्टेबिलिटी ऑफ कल्चर सेल्स इन लॉन्ग टर्म कल्चर्स इज ए मेजर लिमिटेशन इन कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन एंड मास प्रोपोगेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो मतलब सेल कल्चर्ड सेल्स में इंस्टेबिलिटी आता है जो अनसुटेबल होता है फॉर ए लॉन्ग टर्म ओके तो रोल ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन सीरियल्स क्या होता है एक एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे कंडक्ट किए हैं ये बहुत ज़रूरी नहीं है तो अब समराइज करते हैं अब तक हमने क्या देखा कि जाइकोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है वो एपोमिक्सिस से भी हो सकता है या कंप्लीट फर्टिलाइजेशन भी हो में से भी हो सकता है देन वी डिस्कस्ड अबाउट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस उसी में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में हमने बात किया फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस देखा फिर क्या एडवांटेजेस होते हैं डिसएडवांटेजेस होते हैं उसके साथ साथ में हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का क्या इम्पोर्टेंस है इन सारे चीज़ों को मतलब हार्मोनल बैलेंस कैसे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में रोल प्ले करता है ये भी हमने अच्छे से जाना तो फ्रेंड्स I hope the information furnished by me is helpful to you. If you liked this video, please do not forget to hit the like button. Keep on sharing, subscribing, and commenting. Thank you once again.